Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang okay, Kembali kita bersiaran secara live streaming Di Facebook page Adila Rahim uh, Terang eh okay. Kembali kita bersiaran secara live streaming Di Facebook page Adila Rahim Sekejap saya nak kena share video ni di Saya punya page Hai Ok, siapa yang dah masuk live Boleh komen Hai Clear tak suara saya hari ni Hari ni um, Ada masalah line Line tak berapa nak ok Adakah anda dengar suara saya? Boleh komen Hai Hai Captain Jai Hai Tuan Reza Welcome to Sales Melinia Okay um, Untuk topik hari ni Untuk petang ni Dila nak live sekejap saja Sebab Dila ada hal hmm, Hari ni punya topik uh, Siri yang ke-89 Berkenaan dengan um, Di mana platform Yang kita nak Tambahkan jualan Right Kat mana lagi platform kita boleh tambahkan jualan Okay Hi welcome to sales Melinia <laughs> Hari ni saya rasa kekok sikit Sebab ada orang <laughs> Selalunya dia orang dah balik kan Waktu macam ni kan ha. So dia orang tak balik lagi Hi Cik Puan Atika Hi welcome to sales Melinia Okay So macam mana anda punya aktiviti hari ni? Macam Dila, pagi tadi Dila ada appointment. Lepas tu hmm, sampai pukul 2, pukul 2.30 kan? Baru saya masuk tadi kan? 2.30 baru masuk ofis sekejap. Lepas tu ada um, discussion dengan team. Sikit je. Lepas tu um, siapkan kerja yang banyak sangat ni hari ni. Lepas tu barulah ada masa sikit nak buat live Saya kena buat live Eh balik dah ke? Okay bye 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 Okay Ah, Kan esok tak boleh masuk okay. okay Hmm. Kat mana tadi? Ah, okay. Alhamdulillah Dia orang pun dah berangsur ah. Okay barulah senang saya nak buat live Okay hmm. Hai Cik Puan Junita Hai, eh daripada mana? Adakah uh, teman-teman uh, saya daripada Indonesia? <laughs> Hai Okay, hmm, hari ni macam biasalah kita bersiaran setiap dua hari Live streaming bersama dengan saya Okay, sebelum tu saya kenalkan diri saya terlebih dahulu uh, Saya Adila Rahim, pengasas Y3 Asia um, yang mana kami menjalankan training di dalam bidang jualan terutamanya dalam bidang jualan online. Alright, macam uh, tadi uh, aktiviti saya saya ada appointment uh, dengan uh, klien. Lepas tu barulah saya masuk office untuk settlekan kerja-kerja apa semua dan malam nanti pun saya ada satu lagi uh, appointment lah. Uh, so saya kena settlekan topik uh, siri ke-89 pada petang ni juga okay. Secara santai saja perkongsian saya Untuk petang ni uh, Ada ha, Petang ni saya ada 2 point saja tak banyak okay. Berkenaan dengan uh, Di mana sales person nak buka Ataupun nak tambah lagi Jualan uh, okay. <tuh> Siapa yang ada Boleh komen Hai kita dah siri ke-89 Tapi bagi anda yang baru saja masuk Baru tahu yang saya ba- uh, apa ni uh, ada buat FB Live setiap 2 hari uh, Berkenaan dengan jualan Bagi anda yang baru mengenali saya Saya welcome anda juga um, uh, Hari ini 89 Maknanya anda tertinggal 88 siri Okey 88 siri nanti anda boleh cover balik 
melalui page ataupun terus jump ke YouTube channel. So boleh pick lah mana topik yang anda nak nak study okay, untuk anda dapatkan ilmu pengetahuan dalam bidang jualan. Okay, so uh, untuk topik hari ini saya harap perkongsian saya hmm, hari ini bermanfaatlah. Uh, okay. Dalam saya nak bagi tahu anda sebagai seorang sales person anda pun kena tahu uh, dalam banyak dalam apa ni uh, era sekarang yang mana kita bermain dengan banyak um, kita berada di media sosial dan anda kena tahu di mana uh, untuk kita tambahkan lagi uh, kita punya jualan yang mana setiap uh, syarikat yang menjalankan bisnes um, sama ada uh, bisnes secara offline ataupun bisnes secara online okey kita boleh guna kedua-duanya okey contohlah anda yang kat dalam ni yang menonton live streaming saya okey sekarang anda berada di Facebook page mungkin juga anda yang uh, mendengar perkongsian saya ni di YouTube channel ada juga yang mendengar uh, saya punya Perkongsian ni di uh, Facebook group, di Instagram Dan sebagainya, so banyak Platform, ok jadi uh, Sekiranya anda dekat Luar sana, uh, buat Jualan secara Offline, ok secara offline Anda juga boleh Buat jualan secara online Dan sekiranya anda Yang menonton saya ni uh, Kita dah buat jualan Secara online, anda Juga boleh buat Jualan secara offline Maksudnya kita dah lama dalam online Kita nak buat offline Boleh? Itu yang dimaksudkan uh, Kita nak tambah channel Ataupun tambah platform Untuk kita dapatkan jualan Alright hmm. Contohnya uh, Kalau offline Kita boleh buka books Kan uh, Untuk dapatkan uh, data Untuk dapatkan uh, sis uh, bila kita buka uh, buat uh, boost dekat event okey so kat sini barulah balance so business yang ada ada kedua-duanya maksudnya kita menjalan uh, menjalankan aktiviti ataupun menjalankan uh, aktiviti di platform online dan juga di platform offline alright okey mm, barulah win-win situation uh, saya suka kedua-duanya Sebab kami di YT Asia, okay, memang um, mostly kita orang buat sales melalui online. Tetapi ada juga yang kita buat secara offline. Okay, uh, kita nak bagi balance kan kedua-duanya. Alright, um, contohnya macam 2018, um, kita buat handling objection tu, itu secara offline. Okay, uh, ada juga yang di online jalankan iklan Terus beli melalui um, landing page Dah boleh dapatkan produk dan kami di YT Asia boleh dapatkan jualan Dan ada juga yang uh, 2018 kita buat tour Tour itu adalah closing secara offline Jadi kita ada kedua-duanya Barulah kita win dalam kedua-dua platform online dan juga offline Hai Cik Puan Diana Sama-sama Okay um, Jadi Lagi banyak platform yang kita ada Sebagai um, Seorang sales person Lagi tinggi potensi kita Untuk dapatkan jualan Okay Dan anda kena ingat uh, Kenapa kita buka banyak channel uh, Kenapa kita buka banyak channel Sebab Objektif yang utama adalah untuk meningkatkan kita punya jualan Okay, betul tak? Lagi banyak kita ada ataupun kita buka platform Lagi banyak jualan kita boleh dapat Okay, setiap platform dia ada keunikan dia sendiri uh, dia ada um, cabaran dia Ada pro, ada kontra dia Setiap platform tu lain Ad, Cabaran dia lain pro and con Ada ada pro and con dia uh, 
Ha, so saya nak kongsikan pada anda petang ni secara santai je um, Supaya kita tahu uh, kat mana lagi kita nak ada ha, Dalam platform mana lagi kita nak boleh adalah untuk kita dapatkan jualan Alright. Dan setiap platform dia ada strategi dia uh, Strategi untuk dapatkan jualan tu berbeza-beza okay? Mengikut uh, platform-platform yang adalah uh, Okay saya ambil satu contoh lah uh, Macam um, Platform Facebook Macam saya tengah guna sekarang ni Okay, macam mana uh, Kita nak dapatkan jualan Daripada Facebook Kita boleh dapatkan jualan Daripada personal Facebook Okay uh, Kita boleh dapatkan jualan daripada Page, macam sekarang Saya buat, sebab banyaknya iklan Dibuat uh, Iklan Y3 Asia dibuat di page Adila Rahim dan juga di page Y3 Okay um, So sekarang saya buat live Secara live ni di page Dan tarik ke Facebook personal So semua ni boleh tengok lah uh, Itu um, apa yang uh, Saya tengah buat sekarang Melalui platform Online Okay macam mana pula saya nak menggunakan platform-platform lain uh, FB Live boleh save okay. uh, Nanti saya buat satu platform saja. Nanti uh, team saya Dia akan uh, download Dia akan compile kan Dia akan cantikkan Dia akan masukkan ke YouTube channel Dan di semua grup-grup yang ada okay, Memandangkan saya punya perkongsian berkenaan dengan jualan ni Di 2020 Saya dalam industri online Buat jualan secara online daripada 2013 uh, Start Buat okay, Bangunkan uh, Y3 Asia Start uh, baru 4 bulan eh, 4 tahun maafkan saya 4 tahun Jadi uh, daripada du, uh, Dah uh, ni tahun yang kelima So ada uh, beberapa platform Ataupun beberapa grup Yang uh, kami ada Yang kami kumpulkan Daripada awal Y3 tubuhkan ha, Daripada grup yang first dapatkan ibu Ibu apa first saya keluarkan uh, tahun 2016 2016 ada ibu skrip Jadi kita ada grup yang uh, dapatkan ibu Lepas tu ibu uh, tiada rahsia Lepas tu uh, grup lagi yang uh, mendapatkan HOD Jadi setiap perkongsian saya secara live Akan dikompilkan masuk ke dalam Grup-grup yang ada orang ni lah uh, So dia orang pun boleh dapat Info Okay <coughs> Itu Antara uh, Cara ataupun antara yang Saya buat Untuk saya beri lagi banyak Manfaat uh, Pada ramai orang uh, Okay Okay jadi setiap platform tu saya boleh kenal Ataupun saya boleh baca apa behavior mereka Adakah um, um, dalam grup ataupun di mana-mana platform Adakah um, behavior untuk saya Behavior mereka ni uh, boleh saya jadikan uh, saya punya prospect uh, Untuk tarik lagi untuk Dapatkan lagi next produk-produk yang dikeluarkan oleh Y3 Asia okay. That's why saya kata um, Bagus kalau kita ada banyak platform uh, okay. Alright. Macam platform uh, Instagram uh, Macam Instagram saya um, Ada berapa followers saya tak ingat Ada beberapa sebab saya pecahkan channel tu terlalu banyak sebab ada yang uh, dihandle oleh tim so uh, apa ni bukan satu platform jadi dia pecahkan banyak tau that's why mm, dekat IG tak berapa nak aktif okey aktif macam tu macam tu je lah uh, so ni pun baru saya nak 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 all out lagi dengan kemasukan tim baru apa semua barulah kita boleh all out sama-sama untuk bangunkan platform-platform yang ada ni okey alright Um, mana makna platform yang anda pilih um, Tak kisah Sama ada di Facebook Di grup-grup uh, yang ada Ataupun di Instagram Mana-mana platform saja 
um, as long as kita tahu uh, macam mana kita nak generate uh, sales daripada platform yang kita bangunkan ok alright so persoalan dekat sini kita sebagai seorang sales person mana satu platform yang kita nak ada mana satu platform yang kita nak bangunkan ah kat mana tu okey ah mana yang satu platform yang kita nak guna sekarang ah tu persoalan dia okey jadi hai untuk petang ni kita nak bincangkan berkenaan dengan platform mana yang boleh kita tingkatkan lagi jualan kita Petang ni saya kongsikan dua platform okay. Yang platform yang mudah Yang saya boleh bagi contoh Direct pada anda semua Yang pertama uh, Saya ambil Facebook lah okay. uh, Facebook Alright um, Ramai yang kata Sebab saya start uh, guna Facebook 2012 um, Ramai yang kata Boleh lagi ke uh, menggunakan Platform Facebook uh, Okay Right. Saya nak bagi tahu anda Kita fokus dulu pada Facebook Hari ni ada dua point okay. Yang pertama ni saya nak fokus pada platform Facebook Antara uh, keutamaan yang menjalankan bisnes online Nak bagi tahu anda Mereka ni memang uh, lebih fokus Untuk gunakan platform Facebook uh, Sebab apa orang menggunakan platform Facebook Okay sebab apa menggunakan platform Facebook Yang menonton saya ni ha, Ramai daripada Facebook Kan <laughs> Okay Di Facebook Audience dia Dia lebih ramai Okay Anda kena tahu Di Facebook Audience dia lebih ramai Dan kita tengok uh, Statistik Penggunaan Facebook Di Malaysia Anggaran Daripada 25 Hingga 27 Juta Penggunaan Facebook ha, Ramai tak? Masih ha, ramai kan? Okay, jadi sangat besar Dekat Facebook okay? Jadi mereka yang menggunakan uh, Profil Facebook okay, hari, um, Yang kita guna hari ini ni, uh, Ataupun uh, Kita boleh guna lagi nak reach Lagi ramai, kita boleh buat iklan Dan sebagainya, boleh pergi ke Facebook page ha, Kita boleh buat iklan ha, Macam kami Kami buat iklan di Facebook page ha, Okay Boleh Untuk dapatkan jualan tu Boleh buat iklan di Facebook page Okay Tapi Di uh, uh, Di Facebook Kan uh, Ramai yang boleh komik Okay Dia beza Facebook personal Dengan Facebook page Facebook personal Kita boleh aktif Kalau kita betul-betul Ada masa nak aktif Okay Ada masa nak aktif Boleh fokus Facebook uh, profile uh, Masuk ke group-group Join group-group Banyak gila group yang ada So boleh join Boleh engage dengan orang. That's why Ramai yang aktif Macam tu Boleh buat duit di Facebook personal Tetapi Kalau anda tak ada masa Nak buat Kiranya Uh, nak buat uh, Nak engage dengan orang selalu Nak um, komen Nak cari follower dan sebagainya Anda boleh direct buat dekat Facebook page Okay uh, Just buat iklan sahaja Okay Macam itulah Kalau kata kita nak buat Kalau kita ada masa Kita tak perlu keluarkan kos FBX dan sebagainya Kalau tak ada masa Kenalah keluarkan FBX uh, Macam Y3 sebab kami uh, macam saya sendiri uh, kurangnya uh, orang kata apa engage dengan um, dengan uh, friends di Facebook tetapi saya komit benda lain ha, saya komit untuk uh, share dengan anda semua setiap dua hari dengan konten-konten berkenaan dengan jualan itu komit yang saya ada sebab saya tak ada saya kurang masa untuk Um, all out dekat Facebook personal Saya nak kena engage dengan Dengan orang lain Kalau saya buka baru saya boleh engage Kebanyakan um, Aktiviti jualan saya Saya kena pergi training Saya kadang-kadang ada kelas Kadang-kadang um, saya kena jumpa klien So aktiviti saya Lebih kepada uh, Yang tak nampak ni Okay, macam tadi saya jumpa 2-3 orang So, macam mana saya nak engage dekat Facebook Jadi, 
uh, team akan buat iklan di Facebook page Okay, untuk cover balik Untuk uh, keluarkan saya uh, Supaya orang boleh nampak iklan Apa yang YT Asia Apa aktiviti-aktiviti yang ada Okay uh, Itulah antara bezanya Bila kita fok- nak fokus kat Facebook Personal Ataupun kita nak buat iklan berbayar Okay Bergantung kepada kapasiti yang kita ada uh, Okay Alright Itulah tengok macam mana anda nak komit dengan anda punya audiens. Saya komit dengan cara memberi manfaat setiap dua hari. Ada orang lain yang boleh komit, yang boleh engage dengan audiens dia 24 jam. Ha, that's why bila anda tengok dekat Facebook, orang akan engage dengan dia 24 jam. Engagement dia naik, follower dia naik sebab dia komit untuk buat benda tu. Uh, this why what you give you get back. Macam saya saya boleh commit 2 hari. 2 hari sediakan konten untuk bagi um, ramai orang dapat manfaat. Nah itulah. Ha uh, okay. Alright. So yang kedua, platform mana lagi yang kita boleh tingkatkan jualan? Right? Uh, platform mana lagi? Okey, yang kedua saya ambil di platform Instagram. Okey, platform Instagram. Okey. Dekat Instagram, keutamaan yang kita boleh buat adalah melalui um, gambar. Uh, gambar boleh buat, kita boleh update story, kita boleh update um, orang kata apa, boleh buat uh, video uh, pendek, boleh buat IG TV dan sebagainya. Ini um, antara platform yang ramai orang juga ada. Uh, okay, tapi lebih simple, lebih minimalis lah. Bagi saya okay, um, Setiap platform antara Facebook dan Instagram um, Berbeza strateginya Di Instagram uh, Kami buat iklan juga Tapi Instagram tak aktif Cuma buat iklan daripada Facebook Just um, orang-orang yang di Instagram pun Kena beli pula dekat link Ataupun um, link yang kami sediakan lah Cuma iklan sahaja uh, so Ada orang yang betul-betul Engage dekat Instagram Sediakan gambar yang cantik-cantik Sediakan uh, audio Ada buat audio uh, Apa ni uh, Kongsi audio Kongsi lagi apa lagi Gambar yang menarik lah Sebab orang dekat Instagram ni nak tengok Benda-benda yang cantik uh, Cuba anda buka Instagram Dekat explore tu kan Dekat explore tu Ada ke benda yang tak cantik Tak ada kan semua cantik ha. So ha, Itulah orang kata apa um, Orang kata apa uh, Bezanya Bila kita menggunakan Facebook Ataupun Instagram Instagram lebih pada gambar Lebih pada um, uh, Apa ni Lebih pada uh, Record uh, Record video dan sebagainya lah Video-video pendek uh, Macam tu Okay Hmm, kalau nak tulis uh, apa tu caption pun tak boleh panjang-panjang tak siapa nak baca pun ah dia lebih kepada santai lebih minimalis kalau dekat Facebook okey hmm, ramai lagi yang menulis di Facebook okey um, guna gambar biasa-biasa je tapi dengan cara penulisan boleh menarik audiens untuk engage dengan kita ha, macam tu okey jadi dekat Instagram lebih fokus kepada Gambar Lepas ni bolehlah Sediakan gambar Ataupun kita boleh hire orang lain Yang boleh sediakan gambar yang cantik Untuk kita Macam tu lah okay. Hai Cik Puan Aida okay. Poin hari ni santai je Macam mana Sales person nak Ada platform yang boleh Tingkatkan jualan kita saya masih ingat masa saya bekerja dalam satu syarikat uh, Dia ada banyak outlet okay, Saya berkuli lah um, Masa awal-awal saya datang ke air dulu Saya berkuli dalam satu syarikat Syarikat ni sangat uh, famous lah okay? Fashion um, Mereka kan ada banyak outlet So saya kata saya nak fokus kepada bisnes online Sebab memang masa tu saya dah Um, berzina ataupun dah mula masuk online Jadi saya nak fokus kepada Bisnes online lah Saya masuk dalam company Saya minta sebagai uh, 
online punya team lah Okay Jadi satu pesanan daripada uh, apa ni majikan saya yang sebelum ni um, 6, 6 tahun lepas lah Okay Dia kata macam ni um, Boleh nak ada platform online Tetapi Jangan main-main Main-main ni maksudnya uh, Main-main ni maksudnya Kalau nak berniaga secara online Kena betul-betul lah buat benda tu Jangan main-main sekadar uh, Seronok nak tulis posting Nak upload gambar Lah last kali kita uh, Habit kita just Macam tu je setiap hari Tengok uh, media sosial Just update, just tengok orang Update-update-update Adakah ada dia tanya saya adakah betul kita buat duit dekat platform tu ataupun kita memang suka nak main-main sahaja. Ha, tak mendapatkan uh, tak kita tak dapatkan jualan pun. Itu yang saya maksudkan uh, main-main di media sosial. Uh, so adakah kita dalam golongan tu. Jadi dia advice pada saya boleh nak ada uh, platform Facebook apa-apa je platform tetapi jangan main-main. Okay Okay Macam dekat IG saya Saya pun ada Macam live kan Dia ada panjang 30 minit Selalu kadang-kadang Satu jam Jadi apa yang saya buat Saya pendek Saya, saya cut 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 uh, Apa tu Video So saya masukkan dalam Instagram Macam tu lah pun Boleh Ikut um, Macam mana anda nak Keluarkan uh, Anda Ataupun produk Ataupun servis anda di platform-platform yang saya sebut tadi okay? Sama ada di Facebook ataupun di Instagram Right Okay Dekat Instagram Boleh juga letakkan hashtag Macam um, di Facebook Saya banyak buat penulisan uh, Apa-apa pun saya akan update Happy Selling Happy Sales Millennial ha, Macam tu Kalau dekat Instagram pun ada hashtag Happy Selling dan juga satu lagi uh, saya DNA sales uh, uh, saya DNA sales ha oh, macam tu ada dekat uh, IG saya itulah antara salah satu strategi yang uh, popular yang boleh kita buat untuk kita punya um, sebagai seorang sales person sama ada kita nak promote kita punya uh, produk ataupun servis kita Okay, hi Cik Puan Nur Aniza <laughs> Okay, so Itu saja perkongsian saya Petang ni, dah santai saja hmm, Kalau ikutkan Macam saya, saya tak ada Tak uh, tak fully lagi Untuk komit nak bangunkan Banyak platform Tetapi, apa yang kita boleh buat Kita buat dulu sampai jadi Kadang-kadang kita nampak Lambat tapi biarlah lambat asalkan menjadi pada um, kita buat cepat kita tak dapat apa-apa pun. Okey, bayangkan saya berkongsi berkenaan dengan jualan ini almost 4 tahun. Okey, 4 tahun tu pun belum-belum lagi peak um, boleh boleh pergi jauh. Tu pun uh, setiap hari jalankan iklan kat page dan sebagainya. So banyak lagi Uh, perkara yang kita perlu improve setiap hari Untuk uh, kita sediakan Ataupun kita hidangkan kepada audiens kita uh, That's why saya kata Pilih dulu beberapa platform Yang kita boleh commit first Okay, uh, okay. Lepas kita commit Barulah kita boleh uh, nilai Berapa yang kita boleh dapat Daripada platform-platform yang kita bangunkan Alright Okay So itu saja perkongsian saya petang ni. Terima kasih yang menonton live untuk siri yang ke-89. Kita jumpa lagi siri yang ke-90 dah nak. Dah nak habis dah siri uh, nak sampai ke siri 100 lah. Okey. Uh, so apa kesimpulan yang saya nak simpulkan untuk petang ni berkenaan dengan platform yang kita boleh guna sebagai seorang sales person adalah uh, sebagai seorang sales person yang hebat kita perlu banyakkan lagi platform kita. Okey, banyakkan lagi platform kita untuk kita mencari bakal-bakal pelanggan kita. Okey, antaranya platform kat mana? Kita boleh 
bangunkan website Kita boleh ada apps Kita boleh ada telegram Kita boleh ada email Kita boleh ada apa lagi Banyak lagi lah Yang kita banyak sebenarnya So don't worry Saya nak bagi tahu anda Satu perkara Bila anda berada dalam bidang digital Saya nak bagi tahu anda Jangan panik bila ada dalam bidang digital Sebab kita memang tak boleh nak Bangunkan semua platform serentak Okay Kecuali anda ada kapasiti yang besar Untuk bangunkan banyak Sebab um, Dia Setiap platform tu Dia ada cabaran dia Saya bagi tahu tadi Ada cabaran dia Ada pro and con dia Ada benda yang ada Memerlukan kapasiti yang besar So anda jangan panik Bila mana anda Uh, tak ada platform macam orang lain Tak boleh buat macam orang lain Tapi that's why saya kata Pilih dulu Dua platform yang utama ni Okay Di Facebook dan juga Instagram Bangunkan itu dulu That's why saya nak pesan Banyak kali saya kata Biar lambat asalkan jadi uh, Ni biar Cepat um, Tiba-tiba hilang uh, So tak best uh, Sebab saya Daripada 2012 So saya nampak pergerakan digital tu Terlalu cepat Tapi ada juga yang cepat collapse That's why saya kata Buat Biar lambat Asal jadi uh, Dan Fokus Apa benda yang kita nak deliver pada Audience Okay Sebab lambat Lambat Jangan takut Tiba-tiba fikir macam ni uh, Kalau saya tak all out sekarang Nanti Facebook tak ada dah Nanti uh, Naik benda lain pula So orang dah jangka Twitter So masing-masing nak jam jam jam. Lepas tu benda tu tak settle pun. Benda tu tak dapat hasil lagi. Lepas tu kita dah nak pergi nak buat benda lain, nak bangunkan benda lain lagi. Tak, jangan takut sebab dunia uh, era digital ataupun online ni dia tak akan berhenti. Maksud tak akan berhenti tu dia akan berterusan dan kita pun tak tahu penghujung dia kat mana. Tetapi dalam bisnes kita kena pegang digital. Sebab kita tak tahu kat mana penghujungnya. Sebab lagi akan uh, setiap hari ataupun setiap tahun digital tu akan berkembang. That's why saya kata pegang dulu beberapa platform di Facebook. Saya bagi dua dulu hari ni. Di uh, di Facebook personal, Facebook page dan satu lagi IG. Buat benda tu dulu, faham dulu behavior macam mana mereka nak dapatkan produk kita. Macam mana kita nak deliver value pada orang. Itu dah lebih penting. Okey. <laughs> Just santai tetapi saya rasa ini yang saya nak bagi tahu orang uh, supaya uh, jangan terlalu panik bila mana kita jam masuk buat jualan dalam online. Okey. Macam adik-adik saya um, ada tiga orang uh, apa? Belajar, ada yang belajar degree dalam business uh, international business, UiTM. Ada yang belajar USIM Ada belajar UPSI Multimedia So mereka ni adalah Generasi selepas saya Yang lebih muda daripada saya Adik-adik saya ni Saya pesan benda yang sama Dan saya tak Tak ber, tak, tak, tak tak minta pun Dia orang follow Digital betul-betul Betul-betul deep Tak sebenarnya uh, Di Facebook Ataupun di Instagram Hmm um, saya tak tahu sebab macam-macam Sebab tu saya tadi saya kata Macam-macam strategi yang boleh kita buat Tetapi berbalik kita punya asas Kita punya asas kita nak dapatkan apa Okay uh, Slow and steady lagi bagus Okay kita susun apa yang kita nak buat nak, Apa yang kita nak buat Dan bila once uh, apa uh, Kita punya meletup So kita dah ready macam-macam benda So janganlah panik Bangunkan satu persatu dulu Dapatkan nasi dulu Macam mana Fahamkan behavior dan sebagainya And then baru kita boleh uh, Nak buka apa pun boleh uh, Tapi yang penting Buat satu platform Dapatkan jualan dulu Buat satu platform Dapatkan jualan Yang penting Objektif dia untuk Dapatkan jualan Ataupun Untuk tingkatkan jualan Okay dah tingkatkan jualan Dah ada jualan Dah ada sales Buka lah banyak-banyak platform pun Tak apa Alright Okay Itulah Perkongsian saya Secara santai je hari ni Hmm, hi Hi um, Nur Afifah 
Okey, itu saja perkongsian saya yang ini. Jangan lupa um, bagi yang belum tonton lagi siri live yang sebelum ni, anda boleh pergi ke YouTube channel. Saya rasa uh, tim saya dah update hari-hari rasanya. Ada hari yang ada orang tak update. So, anda make sure dekat YouTube channel tu subscribe. Lepas tu tekan notification nanti akan ada notification lah. Senang nak tengok hmm, adakah ada update ataupun tidak. Ha, macam tu lah. Tapi di Facebook page, memang setiap dua hari anda... Boleh uh, bersiaran bersama saya lah Okay, uh, sekiranya ada soalan Nak tanya saya, just drop je komen kat bawah Nanti saya akan jawab dalam live yang seterusnya Ataupun saya boleh PM direct anda Okay, okay itu saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Happy sailing and happy sales millennial Bye-bye